días a todos, muchas gracias. Pues, bueno, en primer lugar, yo creo que siempre es una alegría, como decimos, presentar a, a un nuevo patrocinador. En este caso no podamos decir que sea nuevo porque tanto Nacho como Alberto y Clínica Sur llevan ya ocho años con nosotros, hacíamos números esta, esta mañana y han pasado yo creo que por todos los patrocinios posibles colaborando con este club, ¿no? pues han sido patrocinadores de la escuela, de la cantera, del primer equipo, eh, pues este año un año más en la colaboración que vamos a, a llevarlos en la, en la ropa. Y yo creo que pues, muy de agradecer siempre esa colaboración que han tenido, siempre que se les llama pues están dispuestos a echar una mano. Y ya no solo es la aportación económica que hacen al club, sino todo el apoyo que desde sus clínicas y, y en ese ámbito de la salud que ellos trabajan nos prestan tanto con los reconocimientos médicos de la escuela, de la cantera, como cualquier cosa que necesitamos, pues siempre han estado dispuestos a ayudar, por lo cual siempre, siempre agradecer siempre. Muchas gracias. días, gracias por, por estar aquí. Otro año más, para nosotros es ya una rutina el, el, el estar aquí presentando el patrocinio. La verdad es que estamos muy a gusto con, con este equipo de baloncesto, con, con la gente que está ahora con Lorenzo, con, con, con toda la estructura que hay en, en, en el equipo. Y la verdad es que para nosotros, bueno, pues siempre hemos dicho, ¿no? El baloncesto comparte unos valores, sobre todo el equipo de baloncesto de Valladolid comparte unos valores con nuestra idea y con nuestra compañía y con nosotros mismos y eso es el motivo principal por el que estar aquí, repetir y, y bueno, hay gente detrás que no existe como Lorenzo, gente como Saúl que implica mucho tiempo, mucha dedicación y bueno nosotros no llegamos a eso pero bueno intentamos poner nuestro granito de arena para que este proyecto que, que siempre ha sido tan bonito para nosotros pues que siga creciendo y, y nada y lo sabe Lorenzo, lo sabe el club cualquier cosa que podamos aportar adicionalmente al, al patrocinio, pues aquí estamos y, y encantados de nuevo de, de poder estar con vosotros. Bueno, pues hoy a, may a mayores de la colaboración con, con Clínica Sur un año más, pues tenemos la presentación junto con ellos de, de Dorin Smith. Eh, como sabéis, este año pues hemos hecho un equipo que yo creo que cuenta con todos los aplicantes para ser un equipo ilusionante y con el que la gente que venga a vernos a la cancha disfrute de los partidos. En este caso, el perfil de Dorian Smith es un perfil anotador que ya conocéis todos bien porque el año pasado le sufrimos cuando jugábamos contra, contra Palencia y que yo creo que nos va a dar muchos minutos de, de pasarlo bien y de disfrutar. Vamos a comenzar la producción con Devin. Así que directamente os abro el turno de preguntas para él. With the preseason being uh, just done, mm -hmm. maybe we have a base to check how the team is doing. What are your feelings? What are your thoughts about the team? How is performing? Or if you are on shape to start the league, or if you maybe would need another extra week to yeah. uh, work out. What are your feelings and thoughts about? Um, uh, preseason's finished now. Um, uh, we definitely think uh, we wanted to do better, but. Uh, But now it's the this is the real thing starting Friday, so uh, I think uh, the feeling is good. I mean, uh, we're meshing together well. I think practice is coming along. Um, just, I mean, I think we're to be where we want to be. It's uh, work every day, uh, win the day, uh, win the drill, win this rep. Uh, just coming in here and working 100 every day. Eh, como tú bien dices, la pretemporada está acabada, es cierto que nos hubiera gustado o podríamos haber conseguido mejores resultados, pero bueno, eh, esta es la realidad, ahora empieza ya lo bueno de una vez. Eh, creemos que el equipo se está entendiendo bien, estamos trabajando bien, comprendiendo un poco ese proceso y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar al 100% todos los días e ir día a día con la, con la Liga. the precision uh, on the last game yeah. we got the the victory maybe it's it really good you know for for the trust for the for the sensations, chemistry yeah, yeah. sensations of the team to end up uh, like yes that. i definitely think so uh 
I feel like we needed the we needed that just to have the good sensations, the good feeling coming into this week, uh, getting ready for Friday against uh, Tizona. But um, I feel like we're we're in the right direction. Uh, preseason doesn't mean anything for me. Uh, so I mean, but we're ready to work, and uh, I think you'll be happy to see what we lay out on the court. Sí, definitivamente necesitábamos un poco esa victoria, esas buenas sensaciones eh, para terminarla y para empezar esta semana eh, ya de, de Tizona. Creo que estamos en la buena dirección y como venía diciendo antes, ahora lo que tenemos que centrarnos es en ese trabajo, en ese día a día y, y no le doy tampoco mucha importancia a los resultados de, de pretemporada. Talking about your personal performance during this uh, pre-season and uh -huh. compared with uh, other pre-seasons that you have played in Spain, um, how are you feeling? How uh, I don't know. At which level are you, or do you think that you are? And if you are able to give a percent about how uh, fit or in a good moment you are, like a 60% percent debut or? Um, yeah, I think uh, my shots weren't really uh, falling. I feel like this in the preseason just getting to know the the other guys and meshing with them and trying to create a, a good bond uh, on the court with them. But, uh, no, I mean, it, I'm just here to work. I mean, that's it. I mean, I don't really have any other – that's it. I mean, I'm we're here to work, and I feel like everything will fall into place how it's supposed to. Eh, bueno, es cierto que mis tiros no, no han entrado, no han caído durante esta pretemporada, pero es cierto que creo que hemos ido creando un buen grupo, uniendo lazos, entendiéndonos. Eh, no me atrevo a darte un porcentaje, a decirte un nivel. Yo estoy aquí para, para trabajar, estoy aquí para, eh, para eso y veremos dónde, dónde nos pone la liga o, o dónde nos sitúa todo esto. Pero en general, estamos bien. Me siento en buen shape, buen feel wise, so. Pero en general me siento bien, estoy en buena forma y me encuentro, me encuentro bien. ¿Y el equipo se atreve a dar un porcentaje de cómo llegas tu principio de temporada? Y hablar sobre el equipo, ¿estás capaz de dar un porcentaje de cómo el equipo se siente para el principio de temporada? ¿Sigue que tiene margen de mejora? Si te sientes que el equipo todavía puede crecer, puede perfeccionar. Oh, sí, yeah, por sure. um, I think we're we're at the point now where I think everyone knows that the main goal is to just win. Each game, the goal is to win each game. Yeah, I know you're not going to win every game, but the goal is to win. Um, I feel like everybody's 100% uh, bought in to coaches' rules, coaches' demands, and for each other demanding one of one another. But uh, I feel I think everybody is ready to go, and uh, I think we'll be lights out on Friday. Sí, definitivamente creo que eh, todos estamos en un buen punto, lo único que queremos es ganar todos los partidos, sabemos que es imposible ganar todos los partidos, pero la meta es ganar cada partido, eh, creemos que todos estamos al 100%, estamos listos para, para que se alce el telón ya este viernes. The other day, Sergi Costa said that maybe there are some similarities between this roster with uh, Palencia roster, which got promoted. I don't know if you can see some similarities or how do you see this comparison between both teams? Um, yeah, I mean, every team's different, uh, but the team we have is definitely built to win and to compete with anybody in the league. So, uh, yeah, I can definitely see the, some similarities just by the, our work ethic and uh, just the skill of our guys. Um, But yeah, uh, each year is new, and uh, hopefully we can compete and hopefully have those sensations at the end. Eh, bueno, creo que cada año es diferente, cada equipo es diferente, pero sí que es cierto que este equipo también está construido para ganar. Es cierto que veo ciertas similitudes, eh, por ejemplo, la ética de trabajo o las habilidades de los compañeros, eh, pero como vengo diciendo, creo que cada año es diferente y, y eso tendremos que verlo, tendremos que trabajar.